por esta zona, como ya te contamos ayer, no se puede hacer migraciones, pero sí que hemos cambiado dinero, eh, que hemos cambiado dinero para que lo sepas, bueno, ahí enfrente de las barquitas, ¿no? Como un puertito ahora, Enfrente ¿no? de las barquitas, ahí enfrente del río del lado brasileño, ahí hay como, un, como una zona de barquitas y ahí hay como una sombrillita de metal y en esa sombrita de metal hay gente cambiando de forma informal, pero son súper amigables, hablan portugués, español y guaraní y nos lo han cambiado al precio de ese.com así que muy bien nos lo han cambiado muy bien de precio también que sepas si quieres cruzar esta frontera así como datos útiles como ya viste desde Filadelfia, Loma Plata está todo asfaltado hasta Carmelo Peralta el cruce solo se hace de día nosotros fuimos la última balsa en cruzar ya viste el tamaño de la balsa la Sprinter entró eh, bien pero bueno, algo más grande se complica el precio fue 270.000 guaraníes eh, si es un coche es más barato, si es persona es más barato y nada, eh, vamos a intentar solucionarlo de migraciones nos vamos para la zona de Bonito, aquí en Mato Grosso do Sul que es algo muy turístico, así que creemos que ahí tal vez podamos encontrar algo pero la realidad es que desde el lado paraguayo nos, nos fueron súper claros y nos dijeron que hasta Campo Grande no íbamos a encontrar nada pero bueno, por si acaso, eh, vamos a mirar por allí que de todas maneras, como esto es muy turístico y aquí es muy habitual como que no pasa nada eh, por moverte sin el... unos cientos de kilómetros claro, así es Así que nada, primeras rutas brasileñas habrá. Vamos para allí. Vamos. ¡Vamos! porque, eh, bueno, como ya viste ayer hay muchos animales, ayer eh, llegando se nos cruzó un tucán así ¡prum! por el cristal de verdad que eh, felicidad máxima, así que eh, así con mil ojos para ver si vemos también algún guacamayo, más tucanes por favor, y más animalitos ¿eh? Bienvenido a Mato Grosso do Sul uh -huh. Estado Pantanal ¿Cómo ha cambiado el paisaje? Sí, verde, zonas montañosas La verdad que ha habido un cambio Ha costado un poquito Pero como 50 kilómetros después ya Empezó a cambiar y fíjate que cambio ya Sí, hay montañas en el horizonte Se está empezando a poner todo un poco más verde Ya estaba señalizada como que Aunque todo pertenece al Pantanal Pues como que ya estábamos dentro del Pantanal por cierto, bueno, ya lo hemos dicho, pero el Pantanal es el humedal más grande del mundo y está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Eh, es eh, un destino turístico bastante top para la gente que le gusta ver animales. De hecho, concretamente en Mato Grosso, no en Mato Grosso do Sul, que es donde estamos nosotros, en Mato Grosso hay una zona en la que eh, hay excursiones eh, tipo los safaris de África para ver al, al Yaguarete. Dicen que es la mejor zona eh, para tener avistamiento de Yaguarete eh, y nada, es un destino top, o sea, los precios eh, son como cuando vas a África a ver animales y estas cosas 
ejemplo, así que la verdad que va a ser interesante. Muy bien. Guía López da la cuna, ponía la señal. Guía López da la cuna. He visto un tucán, he visto un tucán. Estamos dando la vuelta a ver si lo pillamos en el árbol. Estaba muy cerca, estaba en el árbol del, del arcén. Gigante. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, para, para. ¿Le ves? Está ahí, pollo. Ahí. Ahí. Vale. He hecho a volar. Oh, no. Bienvenido a Jardín. Jardín Mato Grosso do Sur Y el Pantanal Y el Pantanal Ya hemos llegado a Jardín eh, Aquí hemos quedado con Fla y Willy de dar la vuelta Que también están viajando hasta Alaska En una combi preciosa Con su perrita Margie Y estaban por aquí Y, y bueno, como la ruta nos juntaba, hemos quedado entonces tenemos que ir a buscarles y ahí ya decidiremos si vamos para Campo Grande a hacer migraciones ya o si eh, tenemos informaciones frescas acerca si en Bonito se puede hacer Marina. Primera parada en Brasil. Primera parada en Brasil. Hemos venido a conocer un sitio muy famoso aquí de este estado eh, por el que hemos entrado para nuestra ruta por Brasil, que es Mato Grosso do Sul. Estamos concretamente en la localidad de Bonito, famosa en el mundo entero por el río Formosa, un río de aguas cristalinas eh, a un nivel espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Es un atractivo turístico muy importante. Se pueden hacer un montón de actividades, pero un montón. Desde visitar cuevas, un montón de buceo, buceo más de principiante, más experimental, snorkel, pasos en lancha, pasos en bote, en kayak... Eh, bueno, un millón de cosas, ir a las playas. Bueno, nosotros vamos a hacer unas poquitas actividades. Eh, las vamos a hacer con la agencia Igarapé. Gracias a ella vamos a poder hacer todas estas cosas que vais a ir viendo ahora. Aparte... La, la conocimos porque, bueno, es importante que si venís a Bonito eh, pidáis presupuesto para las excursiones en agencias diferentes. Esta la conocimos porque fue eh, donde encontramos el mejor precio, pero además con mucha diferencia. La primera que vamos a hacer, estamos en Porto do Ila y vamos a ver qué tienen preparado para nosotros. Bueno, Marina. Bueno, pues aquí estamos ¿Oye? en Puerto de Isla y vamos a hacer eh, una excursión eh, en bote que por lo visto, bueno, vas por el río tranquilamente y de repente, truco, se pone así. Así que, bueno, si estás aquí hace tiempo ya sabes que es justo lo que más me gusta a mí. A ver qué pasa. Bote por la isla. Yo me llamo Paulo, son los monitores ahí que van a estar acompañando a ustedes durante el paseo de bote. Passeio de bote realizado no Rio Formoso, 
Vamos estar tá descendo aí aproximadamente 5 km de rio, iniciando aqui no Hotel Fonde da Cachoeira. Bueno, empieza. Nos han explicado que no, es, no son unos rápidos, es un paseo tranquilo, pero que tiene ciertas zonas de adrenalina. A ver qué pasa. Ya no bueno, Marina, hay señoras de 75 años. Yo creo que no vas a tener ningún problema. Pero sabes que eso a mí no me da ninguna tranquilidad, porque hay señoras de 75 años muy valientes. Y niños muy valientes. Y luego soy yo la única que grita y tiene miedo. Bueno, sin más. Ahí vamos. Bueno. Ah, el agua es... Agora? Intercalando. <risos> oh! O braço não tem aqui. Ui, joder! Ai, Marina! Olha a Marina! Uh! Olha a foto, olha a foto, olha a foto! Ahí he metido el pie y algo me ha mordiscado el dedo, Marina. No. Mira, aquí ahora sí que se ve, la verdad que se ve, hay un salto, ¿verdad? Es verdad. Mira, mira qué diferencia de altura hay. Tremenda la diferencia de altura que hay, pollo. Más para atrás, no en la punta del bote. Su jeito que está natal, más para atrás. No está agarrando mi agarra de abajo de la mano. De la cosa grande. Uh, esto es tremendo el salto, ¿eh? Ay, no me ha con tanto miedo, ¿por qué? Ah, es grandísimo. Va, va, segura que a cachoeira es grandísimo. Segura. Ahí en la frente no da parte de la puerta, está atrás. Ahí es grandísimo. Va, pues. Es grandísimo. Sí. Ah, no. Mira, mira. Uh. Ay, 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 ay. Eh, al estar tan agachado en la barca, veo ahora poco. Eh, ay, no, me han vuelto. Creo que al estar tan agachado en la barca, como que siento menos el este. Claro. Ai, 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 ai. da frente para trás, senhores. Guarda aí, bate. Marina, aí vamos outra vez. Não, tem que intercalar. Ó. A moça ali entra na frente do senhor de camisa branca. Ó. Aí. Soy en el agua. Suscríbete al canal. Te lo pasarás genial. Por ahí nos hemos tirado. Yo lo paso muy mal. Me cago viva. Nací con miedo. Ahí está el pollo que nació con frío y no se quiere meter. Pollo cagón. Venga, ven. Lo que pasa es que es muy difícil meter la cabeza con. Con el chaleco. Para alguien de Miranda de Ebro está perfecta, ya te lo digo. Y unos brazos. Brazauska, brazauska se le llaman. Brazausquiño, brazausquiño. Está bien. Hemos tenido mucha suerte con nuestra guía. Sí. Majo. Ah, muy bonito. Ah. 
está picante, Marina, está picante. Marina, ¿cómo te lo ves? Increíble, son enormes los Pensar peces. que ahora te vas a meter con ellos ahí, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Ajá. Monos, he visto monos. ¿Cómo, cómo? He visto monos, he visto monos. Y no eres tú, ¿eh? Eres tu mono y no eres tú. Mira. Mira, de ahí uno. Uy, qué cara tiene. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guau, wow, tienen una cara. No te pares, amigo, eh. Guau, wow, hay un montón. Vamos, guacho, vamos. Que tenemos la siguiente ahora. Que de aquí nos vamos a otra. Ahí hay como un barcito. Aquí tienes tiendita. Aquí otra zona para relajarte. Ah, sí, porque aquí en... ¿Cómo era? ¿Isla? No, Porto da Isla. Porto da Isla. En Porto da Isla eh, es como un sitio que aparte del paseo que hemos hecho nosotros en, en el bote, tienen otras actividades. Alquilan kayak, eh, puedes hacer paddle surf... Eh, como que dentro de, de este complejo eh, hay más actividades para hacer, la verdad que... Eh, Bonito es un sitio que está muy enfocado a todo hacer actividades. Eh, todo el acceso al río eh, es privado, menos una pequeña parte que es municipal, pero también hay que pagar. Todo, o sea, por acceder al río eh, tienes que pagar. Entonces está todo muy enfocado a hacer diferentes actividades. Ya hay actividades de muchísimos tipos, hay más baratas, hay más caras, pero bueno, que tengas en cuenta eso, que si vienes a Bonito vas a tener que, si quieres conocer el río, Sí o sí, pagar por el acceso a una playa, que aquí llaman balnearios, o hacer excursiones eh, como las que estamos haciendo nosotros, o excursiones mucho más top o profesionales, como buceo, buceo en cueva, bueno, hay infinidad. Eh, la verdad que el abanico es muy amplio. Vamos a... Playa da Figueira. Hay un mono ahí. Solta un, solta un. Ya puede vivir otro, solta un. Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en Buy Me a Coffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia.